আসসালামু আলাইকুম এডিবি ইলাস্ট্রেটরের টিউটোরিয়াল সিরিজের পঞ্চম পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত এই পর্বে আমরা দেখব কিভাবে এডিবি ইলাস্ট্রেটর ব্যবহার করে ব্রোশিউর তৈরি করতে হয় ব্রোশিউর মূলত কোন একটি কোম্পানি তাদের বিজ্ঞাপনের জন্য এবং তাদের পরিচিতি নরমাল বর্ণনার জন্য ব্যবহার করে থাকেন তো দেখুন আমরা প্রথমে গুগল থেকে ব্রোশিউর জিনিসটা কি সেটির ব্যাপারে আপনাদেরকে ধারণা নিয়ে নেই সো এখানে আমি গুগলে লিখলাম ব্রোশিউর দেখুন তারপরে আমি ইমেজে গেলাম এই যে এগুলোকে মূলত ব্রোশিউর বলে এখন ব্রোশিউর অনেক রকম হয়ে থাকে এটাকে বলে ট্রাইফোল ব্রোশিউর এটি ছাড়াও দুই পৃষ্ঠার যে ব্রোশিউর রয়েছে যেমন এটি এটিকে বলে হাফ ফোল ব্রোশিউর অর্থাৎ এখানে শুধু দুই পৃষ্ঠা তো ট্রাইফোল যে ব্রোশিউরটা সেটির কিন্তু মূলত এই তিন পৃষ্ঠাতেও লেখা থাকে আবার অপোজিট সাইডের তিন পৃষ্ঠা তো টোটাল ছয়টি সাইডে লেখা থাকে যেমন এই যে এটি হচ্ছে পারফেক্ট উদাহরণ দেখুন এটি হচ্ছে এই পাশে তিন পৃষ্ঠাতেও লেখা আবার এই পাশে তিন পৃষ্ঠাতেও লেখা থাকে তো আমরা মূলত আজকে টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ট্রাইফোল ব্রোশিউর ক্রিয়েট করতে হয় তো দেখুন আমি এখানে ট্রাইফোল ব্রোশিউর লেখে সার্চ দিলাম দেখুন এখন আমি ট্রাইফোল ব্রোশিউর নানা রকম এক্সাম্পল আমার সামনে আসা শুরু করলো তো আপনারা যারা ডিজাইনের ক্ষেত্রে নতুন তাদের জন্য আমার একটি টিপস হচ্ছে টিপস না এক অ্যাকচুয়ালি সাজেশন তা হচ্ছে আপনারা যখন কোনো কিছু ডিজাইন করতে চাবেন তখন প্রথমে গুগলে সার্চ দিয়ে বেশ কয়েকটি ডিজাইন আপনারা দেখে নেবেন এবং দরকার হয় আপনারা সেই ডিজাইনটি হুবহু কপি পেস্ট করার চেষ্টা করবেন কারণ যেহেতু আপনারা নতুন তাই একটি ডিজাইন কপি পেস্ট করার মাধ্যমেও কিন্তু আপনারা এখান থেকে আসলে অনেক কিছু শিখতে পারবেন তো যখন আপনারা একটি কাজ করতে শিখে যাবেন তারপর আপনারা আপনাদের ক্রিয়েটিভিটি কাজে লাগিয়ে নিজেদের মতো কাস্টম ডিজাইন ক্রিয়েট করবেন কিন্তু প্রথম দিকে আমি বলবো গুগল থেকে সার্চ দিয়ে কোনো একটি ব্রোশিউর দেখে সেই ডিজাইনটি আপনারা হুবহু কপি পেস্ট করার চেষ্টা করবেন ওকে যাই হোক তো এই ছিল ব্রোশিউর তো আসুন আমরা তাহলে এখন কাজ শুরু করি সো আমরা অলরেডি এটি বুঝে ফেলেছি যে আমাদের ব্রোশিউরের দুইটি আর্টবোর্ড আমাদের লাগবে এবং প্রত্যেকটা আর্টবোর্ডে আমাদের টোটাল তিনটি করে পেজ লাগবে তো আসুন আমরা সেভাবেই আমাদের নতুন আর্টবোর্ডটি ক্রিয়েট করি আমি এখান থেকে নিউতে ক্লিক করলাম এবার ব্রোশিউরের সাইজ ব্রোশিউরের সাইজ মূলত অনেকে এ ফোর সাইজেও করে আবার লেটার সাইজেও করে দেখুন আমি যদি এখানে ইঞ্চিতে পরিবর্তন করে নিই ইঞ্চি আর এখানে আমাদের কিন্তু এটি পোর্ট্রেট মোটে আছে এটি ল্যান্ডস্কেপে নিয়ে নিতে হবে কারণ দেখুন ব্রোশিউর কিন্তু ল্যান্ডস্কেপ নর্মালি কাগজটি আমরা অন্যান্য ডিজাইনের ক্ষেত্রে পোর্ট্রেট মোডে ইউজ করি কিন্তু ব্রোশিউরের ক্ষেত্রে আমাদের এটি ল্যান্ডস্কেপ মোডে করতে হবে তো আমি এখান থেকে ল্যান্ডস্কেপ করে নিলাম এবার দেখুন এ ফোর সাইজের পৃষ্ঠার ইঞ্চি সাইজ হচ্ছে এগারো দশমিক ছয় নয় বাই এইট পয়েন্ট টু সেভেন আর লেটার ইঞ্চিতে এইট পয়েন্ট ফাইভ বাই ইলেভেন মোটামুটি কাছাকাছি তো যাই হোক আমরা আমাদের আজকে টিউটোরিয়ালের জন্য লেটার সাইজের পেজ সাইজ ইউজ করব এবং আমাদের এখানে যে আর্টবোর্ড রয়েছে সেটিকে আমরা দুই করে দিব এবং আমাদের যে ব্লিড এরিয়া রয়েছে সেটিকে আমরা বাড়িয়ে পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ করে নিব এবং আমরা এখানে চাইলে মোড সেটিং এ ক্লিক করে আরেকটি ব্যাপার শিওর হয়ে নিতে পারি যে আমাদের এখানে কালার মোড সিএমওয়াই কে এবং আমাদের থ্রি হান্ড্রেড পিপিআই সিলেক্ট করা আছে কিনা ওকে তারপর আমরা ক্রিয়েট ডকুমেন্টে ক্লিক করব দেখুন আমাদের এখানে দুটি ডকুমেন্ট ক্রিয়েট হয়ে গেল তো এবার আমি এখান থেকে রেক্টাঙ্গেল নিয়ে এখানে একটি রেক্টাঙ্গেল ড্র করব আমি চাইলে এভাবে ড্র করতে পারি অথবা আমি ড্র করতে না চাইলে দেখুন আমি কন্ট্রোল জেট চাপলাম এখানে আমি একটি ক্লিক করলেই আমার রেক্টাঙ্গেলটা আমি কোন সাইজের রেক্টাঙ্গেল ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি সেটি এখানে চলে আসলো তো আমি কিন্তু সাইজটি অলরেডি জানি সেই সাইজটি আমি এখানে ইনপুট দিচ্ছি এগারো বাই এইট ওকে দেখুন আমার এখানে এই পেজটি চলে আসলো তো আমি এখানে অ্যালাইন অপশন থেকে পেজটি এখানে অ্যালাইন করে নিলাম ওকে এই পর্যায়ে আমি যে কাজটি করব আমি আমার সেফ লাইনটি ক্রিয়েট ওনার নিব অর্থাৎ সেফ লাইন হচ্ছে সেই লাইন আমরা যখন আমাদের ব্রোশিউরে কোনো ইনফরমেশন দিব তখন আমরা অবশ্যই খেয়াল রাখবো সেই ইনফরমেশন মানে টেক্সটটি যেন আমাদের এই সেফ লাইনের বাইরে না যায় তো সেফ লাইন ক্রিয়েট করার জন্য আমরা যে কাজটি করব এখান থেকে আমরা অবজেক্টে যাব প্যাথে যাব এবং সেখান থেকে আমরা অফসেট প্যাথে যাব তারপর এখানে অফসেটে আমরা এখানে মাইনাস তারপর আমরা যদি এখানে প্রিভিউতে ক্লিক করে দেখুন অলরেডি আমরা আমাদের এখানে আউটলাইনটি দেখতে পাচ্ছি আমাদের ওকে প্রেস করব তারপর আমরা এখানে রাইট ক্লিক করে এটিকে আমরা মেক গাইড করে দিব মেক গাইড করে দিলে এটিকে আর রেন্ডারের সময় দেখা যাবে না ওকে এখন আমি যে কাজটি করব আমার এই যে রেক্টাঙ্গেলটি নিয়েছি এটির সাইজ আমি আমার ব্লিড এরিয়া পর্যন্ত বাড়িয়ে নেব 
আর দেখুন এখানে আমাদের স্ট্রোক অন আছে তো আমি এখানে এই পেস্টটি সিলেক্ট করা অবস্থায় স্ট্রোকে যে স্ট্রোকটি অফ করে দেব কারণ আমার এখানে আসলে স্ট্রোকের কোনো প্রয়োজন নেই সো দেখুন আমার একদম পারফেক্ট ভাবেই এখানে সবকিছু সাইজ হয়েছে ওকে এখন আমার যে কাজটি করতে হবে আমি আগে আপনাদেরকে দেখিয়েছি ব্রোশিওর হচ্ছে তিন পেজ সো আমার এখানে এই পেজটিকে সমান তিন ভাগে ভাগ করতে হবে তো এই কাজটি আমি কিভাবে করতে পারি সেটি আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো তা করার পূর্বে আমি আরেকটি কাজ করে নিচ্ছি সেটি হচ্ছে আমার এই যে পিছনের যে রেক্টেঙ্গেলটি রয়েছে সেটি আমি লক করে দিচ্ছি লক না করলে আমরা যখন কোনো কিছু ড্র করতে যাব তখন সেটি দেখুন আমি অন্য কিছু ড্র করতে গেলে ভুলে এখানে টান লেগলে এই আমার এই রেক্টেঙ্গেলটি সরে যাবে সো আমি কন্ট্রোল জেরে প্রেস করলাম এবং এই রেক্টেঙ্গেলটি আমি এখান থেকে অবজেক্টে যে লক সিলেকশন ওকে আমাদের এই রেক্টেঙ্গেলটি লক হয়ে গেল ওকে এবার আমরা যে কাজটি করব আবার রেক্টেঙ্গেলে যাব তারপর আমার এখানে যে ব্লিড এরিয়া রয়েছে সেখান থেকে আমি একটি রেক্টেঙ্গেল ড্র করব এবং এটির কালারটিকে আমি চেঞ্জ করে দেব জাস্ট বোঝার সুবিধার জন্য এবং এরপর যে আমি যে কাজটি করব এই রেক্টেঙ্গেলটির আমি আরেকটা কপি ক্রিয়েট করব তার জন্য আমি রেক্টেঙ্গেলটা সিলেক্ট করে কীভাবে অল বাটন প্রেস করে এটিকে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে ডান পাশে নিব এবং দেখুন আমি একদম আগের রেক্টেঙ্গেলটি যেই পর্যায়ে শেষ হয়েছে এই রেক্টেঙ্গেলটি ঠিক সেই পর্যায়ে নিয়ে আমি রাখব এটির কালারটা চেঞ্জ করে দিলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে দেখুন আমি কিন্তু দুটো রেক্টেঙ্গেলের মাঝখানে কোনো গ্যাপ রাখিনি সো আপনারা এই জিনিসটি খেয়াল রাখবেন কোনো গ্যাপ যেন না থাকে আমি এবার এই রেক্টেঙ্গেলটি আরেকবার কপি করব কিবোর্ডের অল বাটন প্রেস করে রেখে আমি মাউস দিয়ে এটিকে ড্রাক করে এই সাইডে নিয়ে ড্রপ করলাম দেখুন আমার আরেকটি কপি ক্রিয়েট হয়ে গেল সো এখন আমি যে কাজটি করব আমি তিনটি রেক্টেঙ্গেল একত্রে সিলেক্ট করব। এবং সিলেক্ট করা অবস্থায় আমি কিবোর্ডে শিফট বাটন প্রেস করে রেখে এগুলোকে রিসাইজ করব দেখুন সরি শিফট বাটন এখন আর প্রেস করার দরকার নেই এখন জাস্ট এমনিতেই ড্রাক করে ওকে আমরা এখন পারফেক্ট সাইজের আমাদের অর্থাৎ পেস্টটিকে আমরা পারফেক্ট ভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি ভাগ করলাম তো এই পর্যায়ে আমরা যে কাজটি করব। আমরা এখানে রুলার ব্যবহার করে আমি এখন আমাদের এই পেজের এখানে এবং এখানে একটা রুলার দিয়ে রাখব কারণ আমাদের এই নিচে যে হলুদ বা রেড কালারের যে সলিডগুলো এগুলো আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই এগুলো জাস্ট আমরা এনেছি পেজটাকে সঠিকভাবে ভাগ করার জন্য তো আপনাদের এখানে ইলিস্ট্রেটরি পর যদি আপনারা রুলার খুঁজে না পান তাহলে আপনারা কিবোর্ডের কন্ট্রোল আর প্রেস করবেন তাহলে রুলারটি চলে আসবে দেখুন কন্ট্রোল আর এই যে আমার রুলারটি চলে আসলো এবং আমি এখন কি করব এখানে অনেকখানি জুম ইন করব তারপর এখান থেকে মাউস দিয়ে ড্রাক করে দেখুন আমি একটি রুলার নিয়ে আসলাম এবং ঠিক এখানে মাঝখানে এনে রুলারটি রাখলাম দেখুন আমার এখানে পেজের মাঝখানে রাখা হয়ে গেল আমি এখানে আবার জুম ইন করবো এবং আরেকটি রুলার আমি এখান থেকে ড্রাক করে একদম ঠিক পেজের মাঝখানে নিয়ে আসব দেখুন এই রুলারটি আমি পুরো পেজের মাঝখানে রাখা হলো এখন আমাদের এই সলিডগুলোর প্রয়োজন নেই সো আমরা এগুলোকে সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিলাম ওকে আমাদের পেজটি তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে গেল তবে এখন আমাদের আরেকটি বেসিক কাজ বাকি রয়েছে দেখুন আমাদের এখানে যে আমরা সেফ লাইনটি ক্রিয়েট করেছি সেই সেফ লাইনটি কিন্তু আমাদের তিনটি পেজের জন্যই প্রয়োজন কিন্তু আমাদের সেফ লাইনটি কিন্তু এই মুহূর্তে শুধুমাত্র আমাদের বর্ডার এরিয়াতে রয়েছে সো আমাদের এখানেও একটি সেফ লাইন ক্রিয়েট করতে হবে এবং এখানেও আরেকটি সেফ লাইন ক্রিয়েট করতে হবে এই কাজটি আমরা কিভাবে করব। এই সেফ লাইনটির একদম সমান সাইজের আরেকটি সেফ লাইন আমরা এখানে কিভাবে আনতে পারি এটির জন্য আমরা এখানে রেক্টেঙ্গেল টুল ব্যবহার করে এই পেজটির এখান থেকে আমাদের এই সেফ লাইন পর্যন্ত আমি একটি সলিড ক্রিয়েট করলাম দেখুন সো এই সলিডটির মাঝখানের দুই পাশের একদম সমান এরিয়া রয়েছে সো এই সলিডটিকে এখন আমি যদি এখান থেকে নিয়ে আমার এখানে এনে ফেলি এবং এই সলিডটির মিডেল আমাদের এই যে রুলার্স দিয়ে আমরা যেই লাইনটি ক্রিয়েট করেছি সেই লাইনের এখানে রাখি তাহলে কিন্তু আমি সেফ লাইনের সমপরিমাণ অংশ দুই পাশে পেলাম এখন আমি যেটি করব আমি রুলার ব্যবহার করে এই দুই পাশে এভাবে লাইন টেনে রাখব সো দেখুন আমার কিন্তু এখানে সেফ লাইন ক্রিয়েট করা হয়ে গেল সো এই একই রেক্টেঙ্গেলটি ব্যবহার করে আমি এখানেও আরেকটি আরেকবার নিয়ে ওকে দেখুন এখন যদি আমি ডিলিট করে দিই আমার একদম পারফেক্ট ভাবে আমি তিনটি পেজের জন্য সমান আকৃতির সেফ লাইন ক্রিয়েট করলাম এখন আমি যে কাজটি করব আমার এই এখানে আমি অলরেডি যে গাইডগুলো ক্রিয়েট করে রেখেছি আমার এই পেজের জন্য আলাদাভাবে এই কাজগুলো করার কোনো দরকার নেই আমি এটিকে কপি পেস্ট করে এনে এই পেজে বসিয়ে দিলে আমার কাজটি হয়ে যাবে তো কপি পেস্ট করার আগে এই মুহূর্তে দেখুন গাইডগুলো লক আছে তাই এগুলো সিলেক্ট করা যাবে না তাই এখানে আপনার ক্লিক করে রাইট ক্লিক করে আনলক গাইড করে নিতে হবে 
তারপর দেখুন আমার এখানে যে নিচের প্রথম যে সেফ মার্জিনটি বা সেফ এরিয়াটি সেটি আমি সিলেক্ট করব এবং কিবোর্ডে শিফট বাটন প্রেস করে রেখে এই বাকি লাইনগুলো আমি সিলেক্ট করব তারপর আমি কিবোর্ডের অল বাটন প্রেস করে এগুলোকে ড্র্যাগ করে আমি এই পেজে নিয়ে আসব এবং পজিশন মতো ছেড়ে দিলাম দেখুন এখন আমার এই পেজও খুব সুন্দরভাবে আমার এই মার্জিনগুলো চলে আসলো সো আমি এখন রাইট ক্লিক করে মার্জিনগুলোকে আবার লক গাইড করে নিলাম দেখুন এখন মার্জিনগুলো আর মুভ করবে না ওকে আমাদের দুই পেজের মার্জিন করা শেষ এবং এই পেজের জন্য আমি এখন আর একটি সলিড নিয়ে নিব কারণ আমার কিন্তু এই পেজে সলিডটি নেওয়া হয়েছে দেখুন ব্লিড এরিয়া পর্যন্ত কিন্তু এই পেজের জন্য এখন আমি এই কাজটি করে নিই সো আমি এখানে একটি রেক্টাঙ্গল নিয়ে একটি সলিড ক্রিয়েট করব ব্লিড এরিয়া পর্যন্ত ওকে হয়ে গেল সলিড ক্রিয়েট এবং একটির আমাদের স্ট্রোকটি বন্ধ করে নিব এবং এখানে অবজেক্ট থেকে লক থেকে সিলেকশন ওকে আমাদের এটি দেখুন পারফেক্টলি লক হয়ে গেল ওকে আমরা অ্যাকচুয়ালি বলা যায় আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি অলরেডি কমপ্লিট করে ফেলছি কারণ ব্রোশিওর ক্রিয়েট করার ক্ষেত্রে আসলে ডিজাইন ইম্পর্টেন্টটা যেমন দেখুন আমি এখানে যে উদাহরণটি খুলেছি খুবই নর্মাল একটি ডিজাইন সো ব্রোশিওরের ডিজাইনের চেয়ে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে এটির আউটলাইনটি ক্রিয়েট করা কারণ আপনার ব্রোশিওর কিন্তু মূলত তৈরি করা হয় প্রিন্টের জন্য এবং এই প্রিন্টের জন্য আপনি যদি কোনো ভুলভাল সাইজে ভুলভাল ফর্মেটে ডিজাইন করেন তাহলে কিন্তু প্রিন্টিংয়ের সময় আপনার সঠিকভাবে প্রিন্ট হবে না ওকে এই পর্যায়ে আপনাদের আরেকটি জিনিস জানতে হবে যে এখানে ব্রোশিওরের কোনটি কত নাম্বার পেজ তো এই জিনিসটি জানার জন্য আপনারা নিজ থেকে এটি বুঝবেন না তাই আমি আপনাদেরকে বলবো এখানে ট্রাইফুল ব্রোশিওর লেআউট লিখে গুগলে সার্চ দিবেন দেখুন হ্যাঁ এই উদাহরণটি যদি আমরা খুলি দেখুন এটি হচ্ছে ব্রোশিওরের প্রথম পেজ এবং এটি যখন আপনি উল্টাবেন তখন এই তিনটি পেজ আপনি একটা না দেখতে পারবেন দুই তিন চার এবং আবার চারের অপোজিটের যে পেজটা সেটি হলো পাঁচ নাম্বার পেজ এবং তিনের অপোজিটের পেজটি হলো ছয় নাম্বার পেজ সো দেখুন আমি যদি এই জিনিসটি আমার এখানে নাম্বার দিয়ে আপনাদেরকে লিখে দিই তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে সো দেখুন এটি হচ্ছে এক নাম্বার দেন আমি এটি কপি করে টেক্সটি সব জায়গায় নিচ্ছি তারপর আমি টেক্সটি রিনেম করব ওকে তারপর হচ্ছে এটি দুই এটি তিন এটি চার নাম্বার পেজ এবং চার নাম্বারের অপোজিটের যেটি সেটি হবে আমাদের পাঁচ নাম্বার পেজ এবং তিনের অপোজিটের পেজটি হবে আমাদের ছয় নাম্বার পেজ সো এখন আপনারা একটু কল্পনা করুন আপনারা প্রায় সবাই কখনো না কখনো কোনো ব্রোশিওর হাতে নিয়ে দেখেছেন সো একটি ব্রোশিও যখন আপনি হাতে নেবেন প্রথমে আমাদের এটি থাকে এটির ফোল্ডটি খোলার পর আমরা এই তিনটি পেজ টানা দেখতে পাই তারপর আবার এই চার নাম্বার পেজটি ফোল্ড করলে আমরা পাঁচ নাম্বার পেজটি দেখতে পাই এবং ব্রোশিওরটি যখন পুরোপুরি উল্টাই তখন আমরা তিনের অপোজিটের এই ছয় নাম্বার পেজটি দেখতে পাই তো আমাদের ডিজাইন করার সময় এই জিনিসটি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে কারণ আমাদের এক নাম্বার পেজটি হবে তাহলে কভার পেজ সো আমাদের ডিজাইনটা ওভাবেই করতে হবে তো যাই হোক এখন আমাদের এই টেক্সটগুলোর প্রয়োজন নেই সো আমি টেক্সটগুলো ডিলিট করে দিচ্ছি তো আসুন এবার আমরা আমাদের ব্রোশিওরটির ডিজাইনের কাজ শুরু করি তো দেখুন ডিজাইন করার জন্য আমি প্রথমে এখান থেকে পেন টুলটি সিলেক্ট করে নিলাম এবং পেন টুলটি সিলেক্ট করে আমি এখানে আমার ব্লিড এরিয়া থেকে একটি আকৃতি আঁকবো আমি প্রথমে এখানে একটি টান দিব তারপর এখানে মাঝখানে যে আমাদের মার্জিন রয়েছে পেজের মাঝখানে সেই মার্জিনে আমি নিব এবং তারপর এখানে আবার আমি মাঝখানে মার্জিনে নিব তারপর আমি পেজের মাঝ শেষে যে এটি শেষ করব তারপর দেখুন এখানে এনে আমি এটিকে ফিল আপ করে দিব এবং এটিকে আমি যে কালার দ্বারা ফিল করব সেটি হচ্ছে থেকে না ঠিক এই কালার না আমি এখান থেকে ওকে এই কালারটি নিচ্ছি হ্যাঁ এই কালারটি পারফেক্ট একটি কালার এবার এই পর্যায়ে আমি যে কাজটি করব আমি এই যে শেপটি ক্রিয়েট করেছি সেটিকে আমি আবার ডুপ্লিকেট করব সো তার জন্য আমি কিবোর্ডের কন্ট্রোল সি ক্লিক করে কন্ট্রোল ভি প্রেস করব দেখুন এটি এখানে চলে আসলো তো এটি যেহেতু পজিশন চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে আমরা এটিকে আবার এখানে ড্রাক করে আগের পজিশনে নিয়ে আসলাম দেখুন দরকার হয় আমরা একবার জুম করে দেখে নিই যে আমাদের হ্যাঁ পজিশনটা এখন আমাদের পুরো ঠিক মতোই বসেছে
তো আমি আমাদের উপরে যে লেয়ারটি রয়েছে সেটির কালারটিকে আমরা চেঞ্জ করে দেব এটির কালারটিকে আমরা এই কালারটি সিলেক্ট করব এবং এটিকে আমরা এখন কিছুটা উপরে নেব ওকে আমরা চাচ্ছি এই লেয়ারটি এই সলিডটি যেন আমাদের নিচের যে সলিডটি ক্রিয়েট করেছে সেটি নিচে থাকে এখন কিভাবে আমরা একটি লেয়ারকে আরেকটি লেয়ারের নিচে নিব এই কাজটি আমরা চাইলে এখানে লেয়ারে ক্লিক করে এখান থেকেও করতে পারি কিন্তু এখানে আমাদের অলরেডি অনেকগুলো লেয়ার ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে তাই এখান থেকে করাটা কিছুটা ঝামেলা তো এখানে একটি কিবোর্ডের শর্টকাট রয়েছে সেই শর্টকাটটি হচ্ছে আপনারা কোনো একটি লেয়ার সিলেক্ট করে কন্ট্রোল তারপর ব্র্যাকেট বাটন ইউজ করে কোনো একটি লেয়ারকে উপরে বা নিচে নিতে পারেন দেখুন আমি এই লেয়ারটি সিলেক্ট করে কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন প্রেস করে যদি এখানে ব্র্যাকেট বাটনটি আমি এখানে বাম সাইডের ব্র্যাকেট বাটনটি ক্লিক করলাম তারপরে এটি নিচে চলে গেল আরেকবার প্রেস করলে আবার যদি আমি লেফট ব্র্যাকেটটি প্রেস করি রাইট ব্র্যাকেটটি তাহলে আবার এটি উপরে চলে আসবে সো রাইট হচ্ছে উপরে আনার জন্য এবং লেফট হচ্ছে নিচে নেওয়ার জন্য আর এই ব্র্যাকেট বাটনটি হচ্ছে আমাদের ইন্টার বাটনের বাম পাশে যে ব্র্যাকেট বাটনটি রয়েছে আমি সেটি মিন করছি দেখুন আমার এখানে এই বাটনটি দিয়ে আমি এটিকে সুন্দরে এই সলিডটি নিচে নিয়ে নিলাম ওকে এখন আমরা আরেকবার আরেকটি সলিড ক্রিয়েট করব আমরা এখানে রেকটেঙ্গেলে যাব এবং দেখুন রেকটেঙ্গেল টুলস থেকে আমরা এখান থেকে আর একটি সলিড ক্রিয়েট করবো এটি আমরা পুরো ব্লেড এরিয়া পর্যন্ত নিব ওকে এবং এই সলিডটি আমরা আমাদের এখানে যে কালার রয়েছে এই সেম কালারে রাখব আপনারা চাইলে সলিডটির সাইজ আর একটু ছোট করে দিতে পারেন আপনারা চাইলে এখানে মার্জিন এরিয়া পর্যন্ত সলিডটি রাখতে পারেন একটা জিনিস মনে রাখবেন আমাদের কিন্তু জিনিসটি প্রিন্ট হবে ব্লিড এরিয়া পর্যন্ত কিন্তু প্রিন্টের পরে এই ব্লিড এরিয়ার এতটুকু অংশ কাটা পড়ে যাবে কিন্তু তারপরে আপনারা যখন কোনো কিছু ডিজাইন করবেন আপনারা সেফটির জন্য সেটিকে ব্লিড এরিয়া পর্যন্ত পুরোপুরি ডিজাইনটি করবেন তা আমি এটিকে আরেকটু বড় করে দিচ্ছি ওকে আমরা মোটামুটি সলিডটি এতটুকু রাখব ওকে আমাদের এখানের এতটুকু ডিজাইন আপাতত হয়ে গেল এখন আমরা যে কাজটি করব আমরা এখানে পেন টুলটি নিব এবং পেন টুলটি নিয়ে আমরা আরেকটি লেয়ার এখানে ক্রিয়েট করব দেখুন আমি এটিকে এখান থেকে নিয়ে এখান পর্যন্ত ওকে আমরা এই সলিডটির কালারটিকে আবার আমরা চেঞ্জ করে দেব এই সলিডটির কালার চেঞ্জ করে আমরা এখানে আমাদের নিচের যে কালারটি রয়েছে অর্থাৎ এই কালারটি সেটি সিলেক্ট করে দিব এবং আমাদের এই পর্যায়ে যে কাজটি করব আমরা এটিকে কিছুটা উপরে উঠিয়ে দিব দেখুন এবং আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখবেন এটির দুই পাশে এই যে যে মার্জিন থেকে দুই পাশ যেন সমান দূরত্ব থাকে এটি মোটামুটি আপনারা চোখের আন্দাজে করলেই হবে দেখুন হ্যাঁ এই পাশে মার্জিন থেকে এতটুকু দূরত্বে মোটামুটি রয়েছে এবং এই পাশেও এতটুকু দূরত্বে রয়েছে হ্যাঁ আমাদের এখানে চোখের আন্দাজে মোটামুটি জিনিসটি পারফেক্টভাবে আমরা করেছি সো এটিকে আর একটু নিচে নামিয়ে দেব হ্যাঁ এবার ঠিক আছে এবং এখানে যে বাড়তি এরিয়া রয়েছে সেটিকে আমরা চাইলে ডিলিট করে দিতে পারি এখানে আমরা দুইভাবে ডিলিট করতে পারি আমি আমার আগের টিউটোরিয়াল আপনাদেরকে দেখিয়েছি কিভাবে এখানে আমরা লাইন সেগমেন্ট টুল ব্যবহার করে এটি ডিলিট করতে পারি অথবা আমরা চাইলে এখানে ডিটেক্ট সিলেকশন টুল ব্যবহার করে এখানে পয়েন্টগুলো ব্যবহার করে কিভাবে এই পয়েন্টগুলো ডিলিট না করে পয়েন্টগুলোকে এখানে নামিয়ে আনতে পারি এখন আমরা জুম ইন করে একবার দেখে নিই যে পয়েন্টগুলো আমাদের ঠিক মতো সেট হয়েছে কি না হ্যাঁ আমাদের এখানে সবগুলি ঠিক মতো সেট হয়েছে ওকে তো এই পর্যায়ে আমি যে কাজটি করব আমি আমার এটি ফ্রন্ট পেজ মানে এটি আমাদের এক নাম্বার পেজ সো এখানে আমি একটি ছবি আনবো একটি ছবি ইম্পোর্ট করব তো ধরুন এই ব্রোশরটি আমরা একটি জিমের জন্য বানাচ্ছি ফিটনেস জিম সো আমি আগে থেকে কিছু ছবি নামিয়ে রেখেছি ব্যবহারের জন্য তো সেরকম একটি ছবি দেখুন এই ছবিটি ধরুন এই ছবিটি আমি এখন ইম্পোর্ট করছি এবং এই ছবিটি আমি এখানে বসাবো সো ছবিটিকে আমি নিয়ে আসলাম ছবিটি অনেক বড় রয়েছে তো আমি শিপ বাটন প্রেস করে ছবিটিকে এখানে রিসার্চ করে নিলাম আমরা আমাদের কাজের সুবিধার জন্য একটি কাজ করব এই পর্যায়ে ছবিটির অপাসিটিটি আমরা কিছুটা কমিয়ে দেব এখান থেকে দেখুন থার্টি পারসেন্ট করে নিলাম তাহলে আমরা ধারণা করতে পারবো যে আমরা ছবিটিকে ঠিক কোথায় বসাতে চাচ্ছি আসলে ওকে দেখুন হ্যাঁ আমরা 
হ্যাঁ ছবিটি আমাদের একদম পারফেক্ট এরিয়াতে আমরা এখানে বসাচ্ছি সো এখন যে কাজটি আমাদের করতে হবে দেখুন আমি যদি এখানে অপাসিটি ফুল করে দিই ছবিটি কিন্তু সবকিছুর উপরে রয়েছে ছবিটিকে আমরা শুধু রাখতে চাচ্ছি এই পেস্টিতে অর্থাৎ আমাদের এতটুকু এরিয়াতে আমরা ছবিটি থাকবে তো এই কাজটি আমরা কিভাবে করতে পারি এর জন্য দেখুন আমি আবার অপাসিটিটি কমিয়ে দিলাম তারপর আমরা এখান থেকে পেন টুলটি সিলেক্ট করে নিব তারপর আমরা ঠিক যতটুকুতে ছবিটি রাখতে চাচ্ছি ততটুকুর জন্য আমরা এখানে একটি লাইন ড্র করব। সরি আমি এখানে লাইনটি একটু ভুল জায়গায় নিয়েছি আমি আমার এই পয়েন্টটি সিলেক্ট করে লাইনটি ঠিক করে নিচ্ছি ওকে হ্যাঁ এবার একদম আপনারা দরকার জুম করে আপনাদের লাইনগুলো যদি কোনো ভুল থাকে তাহলে লাইনটি পারফেক্ট করে নেবেন ওকে হ্যাঁ আমরা ঠিক ওকে সরি এই জায়গাটাতে আমরা ছবিটি নিতে যাচ্ছি সো আমাদের এই সলিডটি ক্রিয়েট করার পর আমরা যে কাজটি করব আমরা আমাদের ছবিটির অপাসিটি ছবিটি সিলেক্ট করে ছবিটির অপাসিটি আবার এখানে হান্ড্রেড করে দিব এবং তারপর আমাদের মনে রাখবেন এই ক্ষেত্রে সবসময় সলিডটি আমরা এখন যে মেথডটি ইউজ করব তার জন্য আমাদের সলিড লেয়ারটিকে অলওয়েজ ছবিটির উপরে থাকতে হবে সো এই উপরে থাকা অবস্থায় আমরা সলিড লেয়ার এবং ছবির লেয়ার দুইটি সিলেক্ট করব তারপর কিবোর্ডের রাইট বাটন ক্লিক করে এখানে মেক ক্লিপিং মাস্কে ক্লিক করব দেখুন সো আমরা যতটুকু এরিয়াতে সেই সলিড লেয়ারটি এঁকেছিলাম ছবিটি ঠিক শুধু ততটুকু এরিয়া দিয়ে আমাদের এখন দেখা যাবে তো দেখুন আমাদের এখানে সুন্দরে আমরা ছবিটি বসিয়ে ফেললাম আমরা এখানে আরেকটি ছবি বসাবো তবে এই ছবিটি আমরা ঠিক এটির মতো এটি যেহেতু আমাদের ফ্রন্ট পেজ তাই এখানে আমি পুরো পেজ জুড়ে এই ছবিটি বসিয়েছি কিন্তু এখানে আমি পুরো পেজ জুড়ে ছবিটি বসাবো না বরং এখানে আমি ছবিটিকে একটু কিছুটা হালকা ডিজাইন করে বসাতে চাচ্ছি তো তার জন্য আমরা যে কাজটি করব এখানে আমরা যে সলিড লেয়ারটি অলরেডি একবার ক্রিয়েট করেছি সলিড সলিড লেয়ারটি আমরা এখানে আরেকবার ব্যবহার করতে পারি তো আমি সলিড লেয়ারটি সিলেক্ট করে কীভাবে অল বাটন প্রেস করে এখানে নিয়ে আসলাম ওকে দেখুন হ্যাঁ আমার সলিড লেয়ারটি এখানে চলে আসলো এবং হ্যাঁ ছবিটি মোটামুটি এতটুকু আর এই পয়েন্টটি আমি একটু চেঞ্জ করে দেবো তার জন্য আমি এখানে এই পয়েন্টটি ধরে এই পয়েন্টটি এখানে নিয়ে আসবো ওকে হয়ে গেল এখন আমি ঠিক এখানের মতো এই সলিড লেয়ারটি ব্যবহার করে এই সলিড লেয়ারটির এতটুকু ফ্রেমের ভিতরে আমি আরেকটা ছবি আনবো আরেকটা ছবি ব্যবহার করব সো দেখুন ওই ছবিটি আমি ইম্পোর্ট করছি এবং আগের মতো আমি ছবিটির অপাসিটিটি কমিয়ে দিচ্ছি ছবিটি এখানে একটু বড় করতে হবে এবং আপনাদেরকে আমি বলেছিলাম ছবিটিকে অলওয়েজ আমাদের যে সলিড লেয়ার সেটির পিছনে থাকতে হবে সো একটা লেয়ারকে আরেকটা লেয়ারের পিছনে নেওয়ার পদ্ধতি একটু আগে আমি আপনাদেরকে বলেছি কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন প্রেস করে লেফট ব্র্যাকেট ব্র্যাকেট সো আমি লেফট ব্র্যাকেট প্রেস করলাম এখন যদি আমি এটি বোঝার জন্য আমাদের একটু অপাসিটিটি বাড়াতে হবে দেখুন অপাসিটিটি বাড়িয়ে ছবিটি সিলেক্ট করে আমি দেখুন এখন আমাদের এই সলিড লেয়ারটি ছবিটির উপরে চলে আসলো তো যাই হোক আমাদের ছবিটির আরেকটু পজিশন চেঞ্জ স্কেল চেঞ্জ করতে হবে আমাদের সরি আমাদের পাশের লেয়ারটি নড়ে গিয়েছে আমরা ছবিটির পজিশন পারফেক্ট করার জন্য ছবিটিকে আসলে এই সলিড লেয়ারটির উপরে আবার নিয়ে আসছি আমরা পজিশনটি ঠিক করে তারপর আবার এটিকে দরকার হয় নিচে নিয়ে নিব দেখুন এখানে আমি অপাসিটিটি কমিয়ে রাখছি যাতে নিচে সলিড লেয়ারটি আমরা দেখতে পারি হ্যাঁ এখন আমাদের ছবির পজিশনটি মোটামুটি ঠিক আছে আমি আরেকটু বড় করে দিচ্ছি
ओके हैं एको ना मतलब पोजीशन टी पूरा परफेक्ट हुए चे सम्रा इटी रॉपसिटी टी काबर फुल कोरे दिलाम एवं इटी सीलर कोरे कंट्रोल ब्रैकेट बाहर कोरे छोबी टी के नीचे निया निलाम एको ना हमरा जेटी कर बो आमदरे सॉलिड लेयर टी बार रेक्टेंगल जे शेप टी शेटी एवं शेप बटन प्रेस करे छोबी दूसरी सीलर कर बो एवं तार আবার ছবিটি সিলেক্ট করার অবস্থায় কন্ট্রোল লেফট ব্র্যাকেট ক্লিক করব তাহলে ছবিটি আমাদের নিচে চলে যাবে ওকে দেখুন এখন আমরা ঠিক ছবিটিকে যেভাবে চাচ্ছিলাম ঠিক ছবিটি সেভাবে সেভ হয়েছে এবং এই পর্যায়ে আমি আরেকটি ছবি নিব এখানে নেওয়ার জন্য আমাদের এখানেও আমরা আরেকটি ছবি দেখাতে চাচ্ছি সো দেখুন আমি এই ইমেজটি নিলাম একইভাবে আমি এটির অপাসিটি কিটে কমিয়ে দিচ্ছি আমাদের সাইজটিকে পারফেক্ট করার জন্য ওকে আমাদের পজিশন অলরেডি ঠিক আছে সো আমরা এখন যেটি করব পেন টুল ব্যবহার করে আমরা ছবিটি যতটুকুতে দেখাতে চাচ্ছি ততটুকুর জন্য আমরা মাস্কটি ড্র করতে হবে ड्रॉ कर चाहिए खाने मास्क टी ओके ये बार हमें छोटी टी सिलेट कर लाम राइट क्लिक मेक क्लिपिंग मास्क ओबे ये बार हमारे परफेक्ट भावे छोटी टी हमारे ठीक जेई पोजीशन ही नहीं थे चाची तो तेरे को पर जोंते हमारे छोटी टी खाने चले आज लो ओके देखो ना हमारे फ्रंट पेज डिजाइन करा मोटा मोटी शेष এখন আমরা এখানে যে ইনফরমেশন গুলো লিখবো সেই ইনফরমেশন গুলো আমরা এখানে বসিয়ে দিতে পারি যেমন ধরুন এখানে স্বাভাবিকভাবে আমাদের প্রথম পেজে থাকবে লোগোটা থাকবে আমাদের সো আমি এখানে লোগো এবং এটিকে আমি অনেকখানি বড় করে দিতে হবে সো এবং আমি এখানে ফন্টটি চেঞ্জ করে নিব এখন আমি এখানে ওকে এই হেভি ফন্ট ইউজ করছি এবং আমি ফন্টের কালারটি হোয়াইট করে দিচ্ছি এখন আমি ঠিক আরেকটু বড় করে দিলাম ওকে এটি এখানে মোটামুটি হ্যাঁ সুন্দর লাগছে এবং এখানে উপরে আমাদের প্রত্যেকটি জিমের হয়তো একটি স্লোগান টেক্সট থাকতে পারে যেটি তারা সব সময় তাদের বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করে সো সেরকম একটি স্লোগান টেক্সটেরও জন্য আমরা এখানে লিখে দিচ্ছি স্লোগান টেক্সট এবং এই স্লোগান টেক্সটের কালারটি আমরা যেটি করব আই বাটনে প্রেস করে আমরা এই কালারটি নিব তাহলে স্লোগান টেক্সটে দেখতে অনেকটা সুন্দর লাগবে দেখুন আমাদের স্লোগান টেক্সটে আমরা ক্রিয়েট করে ফেললাম তবে স্লোগান টেক্সটে আমরা এটির মত তো বোল্ড রাখব না আমরা স্লোগান টেক্সটটিকে এখান থেকে ডেমি করে দিব হ্যাঁ এটি স্লোগান টেক্সটের জন্য এটি সুন্দর লাগছে ওকে তারপর এখানে আমরা কন্টাক্ট ইনফরমেশন দেব সো আমরা এখানে সিলেক্ট করে লিখব আমরা কন্টাক্ট c o n t a c t কন্টাক্ট আস এবং একই ভাবে আমি এই ফন্টটিকে হোয়াইট করে দেব এবং অবশ্যই ফন্টটি বড় করে দেব देखने कॉन्टैक्ट रस्सेर फ़ॉन्टी के आमी डेमी ना रखे मीडियम करे दिच्छी अथवा बुक है मीडियम टाइप बेटर है कॉन्टैक्ट रस्सेर फ़ॉन्टी के आमी इखने मीडियम करे दिला मारे ये फ़ॉन्टी के आमी मीडियल अलाइनमेंट करे दिच्छी ओके है एवं ये एक ही फ़ॉन्टी के आमी कॉपी पेस्ट करे इखने नि� এটি যেহেতু আমাদের 5 নাম্বার পেজ অর্থাৎ আমাদের মেইন ইনফরমেশনগুলো কিন্তু থাকবে এই তিন পেজে সো এই 5 নাম্বার পেজে আস্তে আস্তে আমরা আমাদের এখানে যারা বিজ্ঞাপনটি পড়বে তাদেরকে আমাদের জিমের আরো বাড়তি কিছু ইনফরমেশন দিতে পারি যেমন ক্লাব প্রত্যেকটি জিমে বেশ কিছু ক্লাবের সাথে কানেক্টেড থাকে তো এখানে ধরুন সেই ক্লাবগুলোর একটি তালিকা দেওয়া থাকবে সো आवर ক্লাবস ওকে সো এই পাশের কাজটি শেষ হয়ে গেল দেখুন আমাদের ব্রোশিউরের আমরা ফ্রন্ট পেজ ডিজাইন করে ফেললাম এখন আমরা আমাদের যে ভিতরে তিনটি পেজ রয়েছে সেই তিনটি পেজের ডিজাইন আমরা করব 
तो देखो ए पेज के डिजाइन टी तो हम रा ए दुई पशेर पेजर कलर हमारे ए कलर टी नीते जाच्छी किंतु मास्क है हम रा व्हाइट ही रख बो सो हम रा इखने एक टी रेक्टेंगले जाबो एवं तार पर हमारे इखने ब्लीड एरिया थे के शुरू करे हम रा ए पेजर आग पर जन्तो मास्क है मार्जिन पर जन्तो एक टी परफेक्टली আমরা শেপটি ক্রিয়েট করেছি কিনা হ্যাঁ আমাদের শেপটি পারফেক্টলি ক্রিয়েট হয়েছে সো আমরা এটিকে অল বাটন প্রেস করে আরেকটি কপি করে এই পাশে নিয়ে আসব সো দেখুন আমাদের দুই পাশেরই আমরা পেস্ট ক্রিয়েট করে ফেললাম এবং মিডলেরটা আমরা হোয়াইটই রাখব তো আমরা এই পাশের এখানে আমরা अबाउट আস এর अबाउट আস ইনফরমেশনটি দেব এবং নিচে আমরা ধরুন আরেকটু বৈচিত্র্য আনার জন্য এতটুকু এরিয়া ডিফারেন্ট করে দিই এতটুকুতে কোন একটি কোটেশন ঢুকিয়ে দেব হয়তো হেলথ रिलेटेड কোন একটি কোটেশন তো দেখুন তার জন্য আমি নিচের এখানে আরেকটি ক্রিয়েট হয়ে গেল এবং এখানে আমি আই প্রেস করে এর কালার আমি এই কালারটি দেব देखों, एकों जिनिस्टी आरो देखते शुंदर लग चे, सो एकाने अम्रा जे कोटेशन टी बोशा बो, अमी ऑलरेडी एक टी कोटेशन एकाने निये रखे चे, अमी शे कोटेशन टी एकाने कॉपी करे निच्छी, देखों ने जे कोटेशन टी अमर, सो कोटेशन टी अमी कॉपी कोडलाम, एवं कोटेशन टी अमी ऐतरुकर भीतरे लेग बो, तो एर्जन এবং এই লেখাটি আমি এখানে একটি বক্সের ভিতরে পেস্ট করব অর্থাৎ এতটুকুর ভিতরে নরমালি আমরা যদি এখানে টেক্সট টুল নিয়ে দেখুন আমি যদি লেখাটি এখানে পেস্ট করি এটি একটি লম্বা লেখা আকারে আসবে কিন্তু আমরা এভাবে লেখাটি চাচ্ছি না সো এটি ডিলিট করে দেব আমরা এখানে টেক্সট টুলটি সিলেক্ট করে এখানে একটি বক্স ড্র করব যে বক্সের ভিতরে আমরা লেখাটি রাখতে যাচ্ছি দেখুন আমাদের বক্সটি ড্র হয়ে গেল এবার আমরা এখানে কন্ট্রোল ভি প্রেস করব দেখুন আমার লেখাটি এখানে চলে আসলো এবং এই লেখাটির অ্যালাইনমেন্ট আমরা মিডল অ্যালাইনমেন্ট রাখব না এটি আমরা এই সাইড অ্যালাইনমেন্ট করে নিব এবং এটি যেহেতু কোটেশন টেক্সট সো এখানে আমরা ফন্টি 11 অথবা ওকে আমরা এখানে 13 করে দিলাম এবং লেখাটিকে আমরা বুক করে দেব অর্থাৎ আরো চিকন এবং এই কোটেশনের ক্ষেত্রে আমাদের ইটালিক ফন্টটি দেখতে বেশি সুন্দর লাগে দেখুন আমি এটি ইটালিক করে দিলাম এখন এটিকে আরেকটু নিচে নামিয়ে আনছি হ্যাঁ এখন এই লেখাটি এখানে খুব সুন্দরভাবে মানিয়ে গিয়েছে এখানে এটির জন্য একটি বাড়তি এরিয়া এবং উপরে আমি যেটি বললাম আমাদের अबाउट এই জিম এর अबाउट আসটি থাকবে সো এখানে কপি করে আমি কন্টাক্ট আস লেখাটি এখানে নিয়ে আসলাম এবং এখানে আমি এটিকে রিনেম করে ও দেখুন এখানে টেক্সটটি আমাদের এই লেয়ারগুলোর আড়ালে চলে গিয়েছে সো এটিকে উপরে আনতে হবে কিভাবে কন্ট্রোল বাটন প্রেস করে আমাদের রাইট ব্র্যাকেট সো কন্ট্রোল প্রেস করে রাইট ব্র্যাকেট প্রেস করলো লেখাটি আমাদের উপরে চলে আসলো ওকে এই পর্যায়ে আমি এটিকে अबाउट আস ওকে পারফেক্ট এবং এই পেজে আমরা যে ইনফরমেশনটি দেব সেটি হচ্ছে আমাদের জিমে বিভিন্ন ধরনের কোর্স থাকতে পারে সো সেই কোর্স সম্পর্কে আমরা এখানে লিখব সো আবারো একই ভাবে এই লেখাটি কপি করে আমি এই পাশে নিয়ে আসলাম লেখাটি যেহেতু হোয়াইট তাই দেখা যাচ্ছে না এখানে লেখাটি আমাদের ব্ল্যাক করে দিতে হবে কারণ এখানে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটি হোয়াইট সো ব্ল্যাক করে দিলাম এবং এখানে আমি C O U R S C S কোর্সেস ওকে এবং আমরা এখানে আমাদের বিভিন্ন কোর্স সম্পর্কে বর্ণনা করব तो এখানে আমরা 1 2 3 4 দিয়ে মার্কিং করে দিতে পারি তাহলে জিনিসটি দেখতে সুন্দর লাগবে এবং জিনিসটিকে শুধু 1 2 3 4 না দিয়ে আরেকটু সুন্দর করতে পারি আমরা এখানে 1 2 3 4 গুলো আমরা চার কোনা বক্সের ভিতরে যদি লিখি দেখুন আমি যেটি বোঝাতে চাচ্ছি আমি এখানে ক্রিয়েট করলে আপনারা বুঝতে পারবেন আমি এখানে একটি বক্স ক্রিয়েট করলাম যে চার কোনা বক্স ওকে এতটুকু সাইজের এই বক্সটি এবং এটির কালার আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি এখানে ए टाइप लाइट एक टी कलर, ओके, एवं ये खाने अम्म ये खून टाइप करे लिख बो, वन, ये ठीक है, अम्म इटालिक रख बो ना, ये ठीक है अम्म रेगुलर करे दिबो, एवं लेखा ठीक है अम्म मीडियम करे दिबो, एवं देखो ना अवश्य हमारे फ़ॉन्सेस बारो करते होंगे, एक टू छोटो, ओके, ये ठीक है एक टी हाँ एको ना मैं जेकास्टी करूँ अमी ये दूसरी जिनिश सिलेट कर बैक उतरे एवं 
আমি কিবোর্ডের অল বাটন প্রেস করে এটির কয়েকটি কপি ধরুন আমাদের এখানে চারটি কোর্স রয়েছে এই জিবে সো আমি এটির চারটি কপি টোটাল ক্রিয়েট করব এবং দেখবেন আমাদের অ্যালাইনমেন্টটা যেন ঠিক থাকে এদিকে একটু খেয়াল রাখবেন এখানে ইলাস্ট্রেটরের সব সময় আপনার অ্যালাইনমেন্ট ঠিক থাকলে আপনাকে এরকম একটি দাগ দেখিয়ে দিবে সেটা নিয়ে আপনার নিজের খুব একটা ভাবতে হবে না সো টু থ্রি ফোর এবং জিনিসটিকে আর একটু বৈচিত্র্যময় করার জন্য আমরা প্রতিটি বক্সের কালার আলাদা করে দেব ধরুন এই সেকেন্ড বক্সটি সিলেক্ট করে আমি এখানে হয়তো এই কালারটি সিলেক্ট করলাম থার্ড বক্সটি ব্লুইশ একটা কালার দিলাম আর এই ফোর্থ বক্সটি সিলেক্ট করে ওকে দেখুন আমাদের এখানে চারটা বক্স চার কালারের সো এগুলো এখন এটি দেখতে আরও একটু সুন্দর লাগছে এখানে এই কালারটি ঠিক মানাচ্ছে না আমি এই কালারটি চেঞ্জ করে ওকে হ্যাঁ এখন ঠিক আছে সো দেখুন আমাদের এখানে টোটাল আমাদের হয়তো জিমে চারটি বা যতটি কোর্স থাকে আমি আগেই বলে নিয়েছি আপনারা যখন কোনো ক্লায়েন্টের কাছ থেকে অর্ডার নিয়ে কোনো একটি ব্রোশিওর বানাবেন ব্রোশিওরটি বানানোর আগেই কিন্তু আপনারা অলরেডি জেনে যাবেন কি কি ইনফরমেশন আপনাদের ব্রোশিওরে আনতে হবে সো সেই অনুযায়ী কিন্তু আপনারা এখানে ব্রোশিওরটি ডিজাইন করবেন এখানে আমি যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট কোনো কিছুর জন্য ব্রোশিওরটি ডিজাইন করছি না তাই দেখা যাচ্ছে আমি আসলে এখানে এমন একটি ব্রোশিওর ক্রিয়েট করছে জাস্ট কল্পনা থেকে ক্রিয়েট করছে কিন্তু আপনারা যখন কোনো ব্রোশিওর ক্রিয়েট করবেন সেটি যদি কারো থেকে অর্ডার নিয়ে ক্রিয়েট করেন সেই ক্রিয়েট করার আগে আপনারা জানবেন কি কি ইনফরমেশন আপনাদের ব্রোশিওরে বসাতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আপনারা আপনাদের ক্রিয়েটিভিটি ব্যবহার করে ব্রোশিওরটি ক্রিয়েট করবেন তো যাই হোক এখন আমাদের এই লাস্ট পেজ তো এই লাস্ট পেজে আমি আবার দুটি ছবি আনবো উপরে এবং নিচে আমরা দুটি ছবি বসাবো তাহলে জিনিসটি দেখতে আমাদের আর একটু সুন্দর লাগবে এবং সেই ছবি বসানোর জন্য আমাদের এই একই সাইজের বক্সই আমরা ব্যবহার করবো সো নতুন বক্স ক্রিয়েট না করে আমি এটিকে এখানে অল বাটন প্রেস করে এখানে নিয়ে আসলাম কালারটি চেঞ্জ করে দিচ্ছি আমাদের বোঝার সুবিধার জন্য ওকে দেখুন এটি নিচে চলে গিয়েছে সরি আমাদের ওই উপরের লেয়ারটি সরে গিয়েছে এটিকে আমরা উপরে আনতে পারবো যেভাবে কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন প্রেস করে ওকে এটিকে আমরা উপরে নিয়ে আসলাম এবার দেখুন এটিকে আমরা এখানে নিয়ে আসবো এবং অনেকখানি ছোট করে দেব হ্যাঁ মোটামুটি এতটুকু দেখতে সুন্দরই লাগছে আমরা এখানে একটি ছবি নেব এবং নিচে আর একটি ছবি নেব সো আমি এটাকে আবার ধরে অল্টার বাটন প্রেস করে এখানে নিচে নিয়ে আসব এবং দেখুন রোটেশন ব্যবহার করে আমি এটিকে রোটেট করে দেব রোটেট করা হয়ে গেল আমি এটিকে নিচে নিয়ে আসব ওকে এখন এই পর্যায়ে আমি এখানে যে ছবিগুলো বসাবো সে ছবিগুলো আমি নিয়ে আসছি সো দেখুন এই ছবিটি এই ছবিটি আমি এখানে ইউজ করব ছবিটি অনেক বড় সাইজের ছবিটিকে ছোট করে নিচ্ছি এবং আগের মতো আমাদের ছবিটির অপাসিটি কমিয়ে নিচ্ছি আমরা ওকে দেখুন আমাদের ছবিটি আমরা পারফেক্ট স্থানে নিয়ে এসেছি এখন আমাদের ছবিটির অপাসিটি আমরা আবার ফুল করে দিচ্ছি তবে ছবিটিকে আমাদের কিন্তু সলিড লেয়ারে নিচে নিয়ে যেতে হবে সো আমি ছবিটি সিলেক্ট করে কন্ট্রোল ব্র্যাকেট বাটন ব্যবহার করে ছবিটিকে নিচে নিয়ে যাব এখন সো আমি ছবিটি সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল ব্র্যাকেট দেখুন ছবিটি আমার এই লেয়ারটি নিচে চলে গেল এখন আমি দুইটি লেয়ার সিলেক্ট করলাম রাইট ক্লিক করে মেক ক্লিপিং মাস্ক সো আমাদের ছবিটি এখানে আমাদের এই মাস্ক বা যে লেয়ারটি এই লেয়ারটির ভিতরে চলে গেল সো নিচের জন্য আমি একই মেথড ব্যবহার করব আর একটি ছবি এখানে নিয়ে আসব ছবিটি অনেক বড় ছবিটি স্কেল ডাউন করতে হবে বাইদ আমি কিন্তু স্কেল ডাউন করার ক্ষেত্রে সবসময় শিপ বাটন ব্যবহার করছি কারণ শিপ ব্যবহার না করলে দেখুন এভাবে ছবিটি ডিস্টর্ট হয়ে যাবে কিন্তু শিপ ব্যবহার করলে আপনারা ছবিটির প্রপোর্শন বা স্পেক্ট রেশিও ঠিক রেখে ছবিটিকে আপনারা রিসার্চ করতে পারবেন সো এই ব্যাপারটি অবশ্যই আপনারা সবসময় খেয়াল রাখবেন এখানে আমি আবার অপোসিটি কমিয়ে দিচ্ছি বেশি কমে গিয়েছে ওকে 
আবার অপাসিটি ফুল করে দিচ্ছি এবং যেহেতু লেয়ারটির নিচে নিতে হবে সো কন্ট্রোল বাটন ব্যবহার করে আমি সলিড লেয়ারটি নিচে নিয়ে নেব এটিকে সিলেক্ট নিচে নিয়ে নিলাম এবার আমরা সলিড এবং এই ছবিটি সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক মেক ক্লিপিং মাস্ক দেখুন আমাদের ছবিটি এখানে চলে আসলো এবার আমাদের সর্বশেষ কাজ এখানে আমরা আরো কিছু টেক্সট বসাবো ধরুন এটি হচ্ছে আমরা অ্যাচিভমেন্ট টেক্সট বসাতে পারি অর্থাৎ অ্যাচিভমেন্ট বলতে এই জিমে এই জিম থেকে বের হয়ে কেউ বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতায় কোনো পুরস্কার যদি জিতে থাকে তাহলে আমরা এখানে জিমের বিজ্ঞাপনে অবশ্যই তাদের একটি তালিকা দিব এবং তারা কোন কোন প্রতিযোগিতায় কি কি পুরস্কার জিতেছেন তারও একটি তালিকা দিব এটি অবশ্যই জিমের একটি খুব ভালো বিজ্ঞাপন হিসাবে ব্যবহৃত হবে সেখানে আমি এই টেক্সট এখানে নিয়ে আসলাম দেখুন টেক্সটটি নিচে চলে গেল এটিকে আমাদের উপরে নিয়ে আসতে হবে একইভাবে আমরা কন্ট্রোল ব্র্যাকেট ব্যবহার করে এটিকে উপরে নিয়ে আসলাম এবং এখানে আমি দেখুন আমাদের টোটাল ব্রোশিউরটি ডিজাইন করা হয়ে গেল সো আপনাদের মনে আছে কিনা এটি ফার্স্ট পেজ তারপর এটি প্রথম দ্বিতীয় এটি খোলার পরে এই সাইডটি যখন আপনি ফোল করে এভাবেই পাশে নেবেন দুই তিন চার নাম্বার পেজ দেখবেন এবং এই চার নাম্বার পেজের অপোজিটের এটা পাঁচ নাম্বার পেজ এবং সর্বশেষ আমাদের ছয় নাম্বার তো দেখুন কন্ট্যাক্টকে আমি কেন ছয় নাম্বার পেজে দিয়েছি আপনাদের কিন্তু এক নাম্বার পেজ অর্থাৎ ব্রোশিউরটি যখন আপনি হাতে নেবেন তখন কিন্তু আপনি শুধু এই পেজটি এবং এই পেজটি দেখতে পারবেন সো কন্ট্যাক্ট আস এখানে কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ একটি ইনফরমেশন তাই এটি আমরা প্রথম পেজের অপোজিট সাইডের পেজে রেখেছি যাতে যে কেউ হাতে নিলে প্রথমে যে জিম সেটির লোগো স্লোগান देखभ कि जेपीजी इमेज के बाद नर्माल इमेज के भेक्टरे परिणत करते हैं